അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വിഗ്ഗിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇടാനുള്ള കാരണം മറ്റുള്ള സ്നാക്സ് ഒന്നും പോലെയല്ല ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ചെറുപയറാണല്ലോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ചെറുപയറിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ചെറുപയർ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെറുപയറൊന്നും ചിലപ്പോൾ കഴിക്കില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർ കഴിക്കും മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കാത്ത പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്ത് അത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വച്ചതാണ് അതെടുത്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വിസിലടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് നേരം വിസിലടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ ഇത് ആവരുത് നന്നായിട്ട് വേവാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേവ് കുറയാനും പാടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവ് കേട്ടോ ഈ ചെറുപയർ അവിടെ ഇരുന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയും അര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ ശരിയാവില്ല അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇഡലി ഇഡലി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിനായിരിക്കണം ഇത് കുഴക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവ് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ചെറുപയറിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ച് ഉരുളയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപയറിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു അര സ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരു മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ശർക്കര പാനിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിപ്പയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവ അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അധികം മധുരം ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ശർക്കരയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശർക്കരയെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോൾ പോലെയാക്കി എടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടി ബോൾ പോലെയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത വശം ഒന്ന് മറിച്ചിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടല്ല അതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്നാക്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശർക്കര തന്നെ ചേർക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്